హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అన్న బ్లాగ్ సో ఫైనలీ రమదాన్ ఈస్ హియర్ ఎట్స్ ఇట్స్ రమదాన్ టైమ్ అండ్ రమదాన్ ముబారక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ ఇట్స్ క్వైట్ డిఫరెంట్ దిస్ ఇయర్ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అల్హమ్దుల్లా దట్ వీ గోట్ అన్ అదర్ రమదాన్ టు ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ స్టేయింగ్ సేఫ్ అట్ యువర్ హోమ్స్ సో హియర్ ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ రమదాన్ బ్లాగ్ హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ റമദാൻ എനിക്കൊരു റിലാക്സ്ഡ് ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ റമദാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേയും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റഷ് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തവണ അലഹമ്മദില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടും വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടും എനിക്കൊരു വലിയ റിലാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും തോരം വെച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപയറും ഇത്തവണ റാഗിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂടത്ത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ പച്ചപ്പ് കാണാൻ ഒരു സന്തോഷമല്ലേന്ന് തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിന് ചോറ് വയ്ക്കൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ മോന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ ഈ റമദാൻ ആവുന്നതിനൊക്കെ വൈകുന്നേരം വരെ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു മേളം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടെ ഒരു ചെറിയ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാനതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് വേവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിത് എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ചെയ്തത് സ്റ്റീമിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ എൻ്റെ ചിക്കൻ കറിക്കുള്ള പരിപാടികൾ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക തന്നെയാണ് ഇക്ക തന്നെയാണ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി തന്നത് എനിക്കത് വെക്കേണ്ട പരിപാടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ശരിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കണേൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇത് നേരാക്കി പിടിച്ചു വരാൻ തന്നെ ഒരു ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ റമദാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ രസം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റമദാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ടൈം കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലും കുറേ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും റമദാൻ ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് മാക്സിമം അത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റമദാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് നോക്കിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് പകുതി ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇതിനി ഇതൊന്നുപോലെ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാഷറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോസെറല്ല
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ക്യൂബ് ചീസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ആണ് നിങ്ങൾ വലിയ പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചീസിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ ഈ സീസണിങ്ങിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ചീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മോസറല്ല ചീസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ക്യൂബ് ചീസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിനെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തടവിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല മോസറല്ല ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ചീസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും വേണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പകരം മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുത്തതാണ് ഇതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല ലൂസ് പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മേലെ അത് പറ്റി പിടിക്കാവുന്ന തിക്നെസ് ഇതിന് വേണം കേട്ടോ ബാറ്ററിന് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലേശം എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മറക്കരുത് ഇതിന് പകരം മുട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ തന്നെ സോ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഫ്രോസൺ സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സുഖമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം നല്ലൊരു സിപ് ബ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സിപ് ബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ടു അവേഴ്സ് മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിനിടയിൽ പത്തിരിപ്പണി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതും ഹെൽപ്പിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ മലബാർ നൈസ് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പത്തിരി പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്നാക്കും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ്താ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അലഹമില്ല ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇഫ്താ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ജ്യൂസ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ലേശം ഡേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലേശം തണുത്ത വെള്ളവും അതുപോലെ പാലും ഐസ്ക്രീമും ചേർത്തടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് നല്ലപോലെ സോക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഡേറ്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ്സ് ഷേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള
സൊ ഗൈസ് അപ്പോൾ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ പേജിൻ്റെ ലിങ്കുകളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ബി കെയർഫുൾ സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ അൺടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു